Joe Foley like the speed. So we're going to start by Dandyman, the most expensive horse of this stallion art. Joe Foley à Balian, il aime bien la vitesse. Alors on va commencer par parler d'un cheval de vitesse justement, il s'appelle Dandyman. C'est le plus cher, c'est le plus expensive de la yard. Why? Why? Well, because he's the uh, best, he's the most proven. Uh, he's a proven sorry, he's a group one winner just before Christmas in Hong Kong with Panayophobia. And his stock is selling extremely well. His yearlings made up to 180,000 as, as did his foals. So the marketplace is very strong on him. And from a limited number of uh, runners, he's proved uh, statistically very good. And now that he has a Group 1 winner, he's extremely popular. In fact, he could stand for quite a bit more than 8,000, I suspect. And he's extremely full. Extremely full? What does that mean, extremely full? Uh, 150 mares, and he's got a waiting list of 100. D'accord. Eh ben en fait, c'est le plus cher. Il a 8000 euros. C'est pas si cher que ça. En fait, Joe, il nous dit, bah, il pourrait être plus cher que ça parce que, en fait, il a, et c'est le plus, c'est le most proven, c'est le plus confirmé de la cour des talons. Il a fait un gagnant de groupe 1 à Hong Kong. Un cheval à canon imprononçable. Fenio Phobia qui a gagné le Hong Kong Sprint et puis aussi beaucoup de, de bons vainqueurs ici en Angleterre, en Irlande. Donc, euh, ce fils de Mozart, euh, étalon qui était mort très très jeune, Mozart, eh bien, est devenu très 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 demandé. Il a déjà 150 London in 50 mares, déjà 150 sur sa liste et une liste d'attente de 100 juments. There is a, a story to tell about Mozart his sire. Yeah, Mozart uh, died three quarters way through his first season, so he only got I think 80 foals on the crop ever in his whole life. So uh, 18 you said. 80. 80. And uh, eight of them won stakes races, so that's 10%. So that's a that's a good number. So he was obviously a very good and potent stallion, but unfortunately died very young. And this is the only sire son of um, Mozart left in Europe, I believe. And he's out of an extremely good mare called Lady Alexander, who is extremely good by night shift. So you've got Mozart and night shift, which is very northern dancery, which is very unusual of the top 10 dandy mans. Eight of them are also out of northern dancer line mares. So he actually works very well with inbreeding back into northern dancer again, which is interesting. Voilà un petit focus sur l'origine de Dandyman qui est assez particulière parce que son père, comme je vous le disais, Mozart, est mort très très jeune, à, à peine à la fin de sa première saison de monte. Il n'a eu, eu que 80 foals et 8 d'entre eux sont black type. Donc 10% c'est un nombre important. La mère, Lady Alexander, très bonne, gagnante de groupe 3, par Night Shift. Donc déjà c'est un gros croisement, un gros inbreeding sur les lignées de Northern Dancer que ce Dandyman. Et en plus de ça, il a remarqué que parmi les 10 meilleurs Dandyman, ils tous étaient issus de croisements très proches avec Northern Dancer. Donc l'inbreeding et le re-inbreeding et encore inbreeding sur nos Dancer avec Dandyman a montré son efficacité.